Herzlich willkommen auf hiphop.de, mein Name ist Bies. Wir sind heute in Köln im Clubbahnhof Ehrenfeld und haben einen besonderen Gast. Marian ist da. Willkommen. Was geht? Hallo. Was geht? Was geht? Du hast äh, heute nicht nur das Interview tatsächlich hier, sondern in circa einer Stunde einen Live-Auftritt. Gutes Gefühl, mal wieder ein bisschen auf der Bühne zu stehen, auch wenn es limitiert ist. Und ja, voll. Also äh, übelst Bock. Übelst Bock. Heute wird es ja ein bisschen... Ähm ein bisschen Neuland, wir haben so ein Kopfhörerkonzert, mhm. aber ähm, grundsätzlich alles, was irgendwie live ist und rauskommen aus seinem eigenen Trott, äh, ist voll geil, freue mich über drauf. Gestern waren wir in Kaiserslautern, da musste die Show sogar abgebrochen werden, weil die Leute zu wild waren. Ich hoffe heute, also ich, ich weiß gar nicht, nee, ich will nicht sagen, ich hoffe, dass sie heute so ruhiger Ruhig. sind, aber <lacht> ja. Nee. Safe. Du hast in, äh, gestern war Indoor aber auch, ne? Wir sind mhm. heute in einer Outdoor-Location. Genau. Mhm. Das Wetter spielt mit. Alles ist gut. Alles super. Ein bisschen müde wahrscheinlich, weil du eine lange Fahrt hinter dir hattest. Ja, ja. Also aber jetzt sind wir ganz entspannt. <lacht> cool. Ja, nice. Äh, dein Album ist seit ein bisschen mehr als einer Woche draußen. Letzte Woche Freitag hattest du den Release von deinem Debütalbum. Wie fühlt es sich eine Woche später an? Wie ist das so? Voll gut. Voll die stressige Woche gewesen. Irgendwie war jeden Tag. Entweder Proben für, für jetzt live, was kommt, oder Interviews und shit. Ähm also so, konntest du schon realisieren, dass es draußen ist? Also, konntest du schon so Feedback sammeln und so trotzdem? Oder warst du jetzt so im Stress, dass es für dich noch so ein bisschen ja, ja, doch. surreal ist? Ja, ja, doch. Also ich war vor, vor, äh, vor dem Album die Woche voll aktiv auf, auf Instagram hm. und habe so gepusht. Ja, klar. Äh, ja, und so. danach, so als es raus war, erstmal so Handy weggelegt. Ich habe ich hab noch angekündigt, dass auch noch ein Post kommt, wo ich so ausführliche Worte <lacht> finde. So. Ich habe hab nur deinen Post gesehen, von wegen irgendwie, äh, ich melde mich, wenn ich wieder nüchtern bin. Ja, ja. Das hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> Was soll ich sagen? Eine ja. Woche später. Naja, aber gut fühlt es sich an. Voll, voll froh und das äh, Feedback ist ja auch durchweg positiv. So, oder zumindest voll nett einfach. Ja. Ich habe das Gefühl, irgendwie die Leute sind dann so, ja, ey, war nicht so meins an manchen Stellen, aber vielleicht muss ich es einfach noch mal dreimal anhören und dann äh, verstehe ich es vielleicht oder so. Sowas ist ja voll cool dann. Ja. ja. Das ist auch so ein, so ein Ding bei, bei allem, ne, wie, wie die Leute das interpretieren. Der Name sagt es ja eigentlich schon, Skits. Ich mhm. glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, wenn man auch bei dir bei Instagram guckt, du zeigst ja auch oft, okay, hier sind meine ganzen Voice-Chats. So. Also du bist ja auch der Typ, der, glaube ich, jeden Gedanken direkt mal in so eine Voice-Chat reinhaut. Ne? Oft, ist, auch ja. so, ist das Album ein bisschen daraus auch dann entstanden? Also der Name? Ja, 100 Pro. Ich bin jetzt so die letzten zwei Jahre eigentlich immer rumgelaufen, so mit dem Hintergedanken, okay, geil, so hier ein Schnipsel sammeln, da ein Schnipsel sammeln, irgendwie, wenn man im Urlaub war, wir waren in Lissabon, dann hat er so ein Dude gespielt und so eine Frau hat dazu gesungen. Da habe hab ich das aufgenommen irgendwie und fand es irgendwie sehr inspirierend. Hat, weiß nicht, war ich voll in dem Film so geil Album. Ja, man, das samplen wir und das samplen wir. Ähm, und daraus ist dann auch echt viel entstanden, so von so kleinen Schnipseln und reingesprochen, reingesungen, reingespielt. Also ja. einfach überall Inspiration picken. Ja. Und auch gar nicht wahrscheinlich mit dem Gedanken schon dahin gehen, dass du sagst, okay, daraus wird ein Album, ne? Da, also, schon ein bisschen. Also, also klar, man arbeitet an einem großen Projekt, aber ich meine, nicht jeden Skit, den du aufnimmst, der ist dann so, ah, daraus muss was werden, ne? Ja, also, voll, genau. voll. Das ist ja eigentlich das Geile, dass du einfach schnell irgendwie hinhalten kannst und ähm, dann hörst du es dir einen Monat, zwei später an und denkst dir so, wow, was ist denn das? Klingt ja. voll geil. Ja. Ähm, das könnte man, damit könnte man das und das machen. Genau, und das klang dann alles so wie so kleine Skits, so, ähm, und das wurde das Album dann. Okay. Und der Name ist auch irgendwie, ich weiß nicht, so kurz und bündig und okay. griffig. Spiegelt sich auch im Cover ja wieder so ja. ein bisschen. Ne? Ja. Ich habe es in, hab in einem anderen Interview irgendwie von dir gelesen, dass du auch gesagt hast, okay, das Cover ist ein bisschen darauf aufgebaut, wie, okay, ich habe eine Nacht durchgefeiert ja. und am nächsten Tag check ich mal so, okay, was habe ich, <lacht> hab ich überhaupt noch in den Taschen, so was ist überhaupt noch da. Also auch so ein bisschen das, ne? das ja. spiegelt es ganz geil. Nochmal so bildlich auch wieder. Ja, Voll. Okay, cool. Wenn du mit so Skizzen arbeitest, wie hast du es? Wie gehst du dann an die Feature-Sachen ran? Also bist du dann so, dass du sagst, okay, ich höre denjenigen einfach darauf und ne, du hörst vielleicht auch gerade die Musik von demjenigen. Ja. Ähm, wie bist du da so vorgegangen? Oder war's, war dir klar, okay, wir wollen einen Song machen, hm. ich gehe mal ins Archiv und gucke oder ich schreibe was neu? Äh, also bei dem Edo-Song war es genau so, wir hatten den Song und dann 
haben wir so ein bisschen auf Insta geschrieben äh, und dann war klar, dass wenn irgendjemand auf den Song kommt, dann halt er, weil, ja, keine Ahnung, der Song ist halt einfach Edo ja, safe. und ich so. Ja. Ähm, Genau, bei den anderen war es tatsächlich so, dass die in der Session entstanden sind. Also da okay, war nicht ja. viel mit äh, vorher irgendwie gucken, ja. machen, sondern das ist einfach so entstanden. Ja. Sehr cool. Kannst du so ein bisschen was zum Aufbau vom Album sagen? Weil du gerade gesagt hast, so, okay, der Song, also du, über Zombie hast du ja gerade gesprochen, der ist so komplett Edo und ich. Passt auf jeden Fall. Fängt ja. sehr düster an, das Album. Ja. Melancholisch. Ja. Man hat also so als Hörer hat man das Gefühl, es geht hinten, hinten raus, wieder wird es ein bisschen fröhlicher. Also. Und das hat so eine, so eine gewisse Schwelle. Ja, das War das bewusst gedacht oder hast du am Ende einfach gemerkt, okay, passt vom Vibe einfach? Grad. Nee, auf jeden Fall. Ich wollte so, also weiß nicht, von der Nacht in den Tag rein okay, schon. Ja. Also ist gut rausgehört. Ja. Das sind ja. aber auch so Elemente, mit denen du gerne spielst, ne? dieses Tag und Nacht und diese durchzechten Nächte und so. Ja. Absolut. Ich finde das, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in der Nacht passiert alles so. Die besten und die schlechtesten Dinge passieren eigentlich immer. Nachts, zumindest bei mir, so, ich mache alle meine Musik gerne nachts und, und ja, ziehe da einfach voll viel raus. So, ich mag mhm. das gerne, wenn alles um dich rum irgendwie leise ist und still und aber drin. Ja, keine Ablenkung und sowas auch, ne? Ich, ja. Äh, safe. Geil. Genau, deswegen ist das Album so ein bisschen, es geht voll eklig, dunkel los, und steigert sich so langsam durch, äh, so langsam hoch. Der Song mit Sin Davis ist dann so dieser realisierende Moment, okay, ich bin eigentlich schon voll lang auf dem Weg, so, ihr kriegt es nur erst jetzt mit und mhm. es ist auch alles voll geil. Und dann mit Clueso so ein bisschen so das versöhnliche Ende, geil, ich bin hier gekommen, um zu bleiben und ähm, so ist es jetzt und ich bin froh, hier zu sein. Nice. Ähm, zu, den, zu den Features, du hast gerade angesprochen, Clueso, Sin Davis, auch beide noch drauf. Ähm, wie ist da der Kontakt entstanden? Bei Edo hast du gerade gesagt, okay, wir haben ein bisschen über, über Insta geschrieben. Clueso ist natürlich jemand, der seit 20, über Jahr? 20 Jahren, so, ne? so um, so. um die 20 Jahre einfach abliefert und auch wirklich Künstler ist. Ne? Also ihn sieht man ja selten in irgendwelchen äh, ja, bekannten Playlisten, die man jetzt heute erst mhm. auf dem Schirm hat, sondern er macht ja wirklich auch sein, sein sehr eigenes Ding so. Mhm. Ähm, war das für dich auch damals schon irgendwie, ich meine 20 Jahre, du bist 21 jetzt, glaube ich? Ja. Genau, war der schon auch irgendwie in der Kindheit mal so, dass du da mal hingehört hast? Ja klar, also ich glaube so, das ist schwierig an ihm vorbeizukommen. Selbst, so. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn eigentlich schon immer cool, aber tatsächlich, dass äh, die Idee für einen Track kam, war eher, es war erst letztes Jahr eigentlich, dass ich so diese neuen Releases von ihm gehört habe mit Flugmodus und so. Mhm. Und mich das irgendwie voll, äh, dass ich voll geil fand und war so, wow, okay, das ist ja echt fresh. Ich hatte zuerst diesen Titel Flugmodus äh, gesehen und war so, oh, bitte lass es jetzt nicht so dieses facetime geschwafel okay, sein, ja. was man so oft schon gehört hat. Ich an und hab dann erstmal meine und so. Ja. Also so, das ist es ja ein bisschen, aber mhm. ich hatte jetzt so voll erwartet so, keine Ahnung, ich schreibe dir auf WhatsApp okay. und ich sing dein Facetime, so mäßig, mhm. weißt du. Ähm, und fand es dann voll geil und das Video auch richtig, richtig schön geworden einfach. Ähm, und daraufhin hab, haben wir das irgendwie eingefädelt, ja, dass wir eine Session machen. Ja. Und direkt geweibt, gemerkt, okay, funktioniert. Und voll. Wir hatten diesen geilen Beat, der war noch ein bisschen, bisschen jazziger und ein bisschen souliger. Ähm, und war irgendwie auch direkt klar, okay, irgendwie muss es so ein großer Song werden. Der Beat ist irgendwie groß, ja. muss man irgendwie viel sagen. Es klingt so nach Hotelzimmer-Vibes irgendwie. Ähm, und dann haben wir zusammen die Hook geschrieben und die Parts zusammen geschrieben. Ja. Also und jeder hat da den anderen auch supportet einfach so. Voll, das war voll geil. Ich kann eigentlich nicht so gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten, weil ich das immer voll anstrengend finde, zu erklären, also ich bin gerade gedanklich da und okay. äh, darauf will ich hinaus. Ja, und es ist auch schwer, seine Gedanken manchmal zu ordnen und zu vermitteln. Genau, genau, aber das ging echt richtig gut. Er hat diese Melodie eingesungen von der, ähm, von der Hook, hatte sie so vor sich hingesummt, okay, das war geil. Und dann haben wir zusammen irgendwie die Worte gefunden dafür. Ähm, und das ist echt äh, einer, einer meiner Lieblingshooks auf dem Album. Ich finde dies Richtig, richtig schön geworden. Voll die geile 
Pop Hook irgendwie. Ja, ist auf jeden Fall, du hast gerade gesagt, war erst ein bisschen jazziger, so ein bisschen poppiger geworden. Ja. Ende, ne? ja. Das finde ich aber auch interessant an dir, weil du hast ja so ein paar Songs, die so ein bisschen poppiger sind, die aber nie, um mit so einer Jugendsprache zu hören, nie so cringe wirken. Weißt mhm. du? Also es ist immer sehr authentisch. Man merkt, okay, da ist trotzdem noch so, so ein Künstler hinter. Du spielst ja auch mit vielen Genres, auf dem Album ja auch. Ja. Wir, wir haben eben über Zombie geredet, das ist für mich so voll der, erinnert auch so ein bisschen, ich glaube, meine auch in einem Interview gehört zu haben, dass du früher auch äh, so Linken Park und sowas auch so gehört hast. Du hast ja auch Schlagzeug ja. gespielt. Ne? Also ja. erinnert so ein bisschen so an diesen 2000er, 2000er, äh, äh, jetzt bin ich auf dem Rock. Ja. <lacht> <lacht> an diesen 2000er Rock, genau. Ähm, aber ja, es, es vibet auf jeden Fall, ist cool. Voll. Schön, wenn es so rüberkommt, ja, auf jeden voll. Fall. Also war es auch so, aber ja. geil, wenn man das nach draußen hin so spürt. Ja. Cool. Wie war es mit Davis dann? Ja, auch übelst chillig. Der ist halt voll der liebe, nette Mensch. Mhm. So. Ähm, und wir haben uns mal im Studio kennengelernt bei uns in Berlin. Okay. Da haben Kilian und Joe mit ähm, seiner Bande irgendwie wie eine Session gemacht. Und dann bin ich da auch rumgehangen und irgendwie war man direkt so, okay. ja, so voll, voll entspannte Jungs eigentlich. so. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, dass da niemand mit so einem riesen Ego ankommt, sondern dass ja. man immer irgendwie auf einer, auf einer Ebene sprechen kann und irgendwie chillen kann einfach ja. so. Du hast gerade angesprochen, Kilian und Joe, die beiden haben ja auch deine erste EP, oder deine zweiteilige EP, Oh Boy, ja. produziert. Jetzt auf dem Album habe ich mir nachgeguckt, ist ja eigentlich auch jeder Song von denen mit produziert. Ne? Ja. Das auch, hat man da einfach das Dream Team jetzt gefunden, so Never Change Your Winning Team, so das funktioniert einfach. Du bist viel ja auch in Berlin jetzt. Wohnst du aktuell in Berlin? Oder? Nee, ich wohne, ich wohne nirgendwo. Okay. Also ich habe keine, keine Wohnung. Wenn ihr eine Wohnung in Berlin habt, dann äh, schreibt mir gerne auf Instagram. Weil das Was suchst du? Sag mir, wir brauchen ja ein paar, ein paar äh, Ja, gerne, gerne äh, einfach eine entspannte Wohnung, nicht zu groß. Nicht so ultra teuer, der Bezirk ist mir eigentlich egal, gerne im Osten. Ja, ja, WG eher nicht so gerne. Ich glaube, die Leute würden, ich würde die Leute abfacken einfach in der WG so. Zu laut, zu viel Musik. Nee, so nicht abgespült oder so. Okay, keine, ja. Ja, ja. also ähm, meldet Kriegen euch. Wir hin, schreibt es auf jeden Fall rein. <lacht> nice. Okay, aber du bist die meiste Zeit bist du gerade in Berlin unterwegs, ne? Wahrscheinlich. Also ja. ich meine, jetzt natürlich hast du das Privileg, mal wieder ein bisschen rumzureisen. Das tut auch gut, ne? Mal ein bisschen rauszukommen. Absolut. Ich meine, jeder von uns hat, glaube ich, ein bisschen so diesen Corona-Kollaps, dass man mal raus will. Mhm. Genau. Aber dann nice, dass so ein paar Live-Shows wieder am Start sind. Ja, safe, das ist das Beste. Kilian kommt ja auch immer mit auf Live. Mhm. Jetzt haben wir noch einen Gitarristen neu. Das macht schon so viel aus einfach. Also zum einen die Besetzung und zum anderen natürlich auch dieses zusammen rumfahren und, und irgendwie in eine neue Stadt kommen oder wieder an so einen Ort wie hier zu kommen das heißt, und so. Schweißt auch zusammen dann einfach so, ne? Man ja. Die, die Stories, die man dann so auf diesen Fahrten erlebt, die, die, die spiegeln sich auch irgendwie dann so in der Energie auf der Bühne dann wieder. So, ja. ja, voll. Und es war ja auch jetzt so während Corona immer so dieses Ding von wegen, ja, und dann werden jetzt die voll viele Leute werden so eingeschlossen sein und dann haben wir in einem Jahr so tausend neue Erfindungen und Leute bringen das krasse Lebenswerk-Album raus. Ja. Für mich war es so, ich habe schon viel Shit gemacht. Und natürlich war auch irgendwie was Inspirierendes daran. Also die ganze Situation, aus der könnte man schon irgendwas rausziehen. Aber ich habe schon das Gefühl, ich brauche... Ich, es muss was passieren, dass man wieder Sachen in seinem Kopf ansammelt, die man dann wieder äh, in Songs verarbeiten Voll. kann. Ja, ja. Ja. Du, das Ding bei dir war ja auch, du bist ja, also 2019 kann man ja so als das Jahr nehmen, wo es bei dir so richtig losging dann. Ne? Dann ist auch so kurz danach, hat das, hat das Ganze ja dann auch so ein bisschen angefangen. Ja. War das für dich dann auch erstmal so ein Dämpfer, dass du dachtest so, fuck, ich bin eigentlich gerade on the rise so und könnte jetzt auch, könnte jetzt auch schwierig werden? Oder war es für dich dann, ich meine, im Endeffekt, die Zahlen sprechen für sich so. Mhm. Ähm, aber ja, konntest du, also das, wie du hast gerade gesagt, du hast die Zeit gut genutzt, aber war das auch so ein bisschen, dass man dachte, okay, fuck, so Live-Shows und alles, wenn ich die Möglichkeiten hätte? Ähm, ja, es war beides irgendwie. Es war zum einen schon, glaube ich, ähm, was auch in so einer Künstlerkarriere nie da gewesen ist, dass man dieses ein Jahr, diesen Einstieg hatte. Ich hatte ja auch davor, vor 2019, nie so Live-Shows oder ja. ich war 2018 zum ersten Mal im Studio so. Okay. Ähm, 
war ja voll kurz erst die Zeit, wo man so dieses neue Leben irgendwie geführt hat. Und dann da von 100 wieder auf 0 zu gehen, war zum einen schon belastend dann, vor allem jetzt Ende letztem Jahr war es echt so sehr mühsam, ja. wo ich dann auch irgendwie mich voll zurückgezogen habe und irgendwie so einfach, einfach keinen Bock mehr hatte so und wieder raus wollte. Es war aber vor allem im Sommer letztem Jahr, glaube ich, schon irgendwie ganz, ganz cool und auch irgendwie, glaube ich, wichtig so rückblickend für mich mal kurz sich wieder zu sammeln und Revue passieren zu lassen und sich zu überlegen, okay, was ist jetzt hier gerade passiert, was ist cool gelaufen, was ist nicht so cool gelaufen, wo möchte ich jetzt hin, was will ich in meinem Album sagen. Mhm. Ähm, das war schon krass, wieder heimzukommen, alle mit allen Freunden wieder zu chillen. Hast du viel Zeit zu Hause verbracht? Dann ja, auf ja, jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal in Berlin gewohnt, 2019, und bin dann aber wieder zurück. Okay. Ähm, und das war schon cool, da hat man, man hat sich irgendwie wieder gefühlt im Sommer wie so in der Schule, ja. weil alle Freunde auch zu Hause waren und ja, auch Zeit hatten. Ja. Das war schon, war schon auch cool teilweise. Habt ihr ein paar Sessions in der Garage gemacht? Ich habe nur gelesen, yeah. dass da quasi angefangen hat. So. Ja, voll, voll. Ich, ich habe jetzt auch mittlerweile so ein Setup. Äh, ich habe jetzt einen Laptop mittlerweile und so. <lacht> ähm, und dann kann man da schon auch zu Hause ein paar Sachen machen, was auch voll geil ist, weil man da nicht so, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich in Berlin jetzt diesen Druck habe, irgendwie abzuliefern, aber da ist man einfach, also ich glaube, da wird nie ein Song des Tageslicht erblicken von dem, was wir da gemacht haben, weil okay. es einfach so frei das, und so ja, abgedreht ist. Ja, du hast früh, also ich habe es in einem anderen Interview irgendwie gehört, dass du auch meinst, ey, wir haben uns da auf Cyphers getroffen und so, ne? das ist dann mhm. wirklich so aus, aus der Liebe heraus, man hat einfach Bock, ein bisschen Zeit mit den Jungs zu verbringen. Ja, einfach voll dumm, einfach ja. so, ja, einfach chillen und mhm. da die Nacht durchmachen irgendwie. Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass du zu Hause warst. Ich habe gesehen, du warst aber auch irgendwie in den USA unterwegs, ne? Mhm. 2019. 19? Ach, war es auch 19 noch? Also ja. vor Corona quasi? Ne? Ja. Okay. Ja, also... Ähm, wie, wie, also da einfach gesagt, okay, ich muss mal raus. Du hast ja auch Videos da gedreht. Ich ja. Taxi und... Taxi Wodka. 1975 war schon auch in L.A. Das war aber im Mai 2019. Mhm. Äh, und dann sind wir im gleichen Jahr im Herbst nochmal hin. Ähm, weil irgendwie der Danny Jungslund, mit dem ich ganz viele Videos mache und Fotos, der meinte, ey, hast du Bock rumzukommen? Ich habe hier irgendwie ein paar Tage frei, da können wir was machen. Ein Kumpel von mir hat in äh, North Carolina studiert. Okay, deswegen warst du da, ja. Hab ich und ich wollte sowieso irgendwie, ja. da hatte ich so voll geil so College-Vibes mhm. mitnehmen irgendwie und dann Video drehen. Mhm. Und dann waren die Jugglers auch zu dem Zeitpunkt in L.A. Okay. Und dann konnte ich so eine Woche New York, eine Woche North Carolina und eine Woche L.A. Ähm, das sind so. auch krass verschiedene Moods einfach. Ja, übelst so. so voll cool, irgendwie so mal die USA irgendwie so kennenzulernen, irgendwie. Ja, ist ja schon irgendwie so ein Abfuckland, aber es ist einfach wahnsinnig interessant, ja. sich das mal anzugucken. So. Ich habe auch eine sehr gespaltene Meinung auf jeden Fall dazu, <lacht> aber safe, also ich, als ich das erste Mal da war, war auch erstmal so, okay, krass, schon, schon heavy, was hier einfach abgeht. So. Ich finde, es sieht einfach alles aus wie in einem Film da, weil alle Filme, die man sieht oder die meisten sind einfach dort gedreht. Oder 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 so. Allein diese zwei gelben Streifen auf der, auf der auf der, Bar, äh, auf der Straße ja. sind so, oh, krass, Alter, hier können wir ein voll geiles Video drehen, ja. die Straßenschilder und so. Ja, und auch so vom Licht her und so, ne? Ja. Gerade so in L.A., wenn da abends dann so, so die Sonne so untergeht, ist einfach, das, ja, das ist was anderes. Ja, schon. Ja. L.A. auch irgendwie, in meinen Augen so voll die komische Stadt, so, ich will da nie leben, aber Weil? ich weiß nicht, zu ich finde es einfach oder? so, da sind mir die Extreme zu krass, so übelst die ähm, Probleme mit Obdachlosigkeit und so vielen Leuten geht es richtig schlecht und dann mhm. bist du in den Hills und allen Leuten, die wissen gar nicht, wie sie ihr Geld ausgeben sollen und ähm, ja, und das Essen ist da einfach irgendwie einfach komisch. So, ich habe das Gefühl, dass es, die USA ist so ungefähr wie Deutschland, aber alles so ein Ticken schlechter. So, alles so, das alles irgendwie, das Essen ist komisch, die den Leuten geht es sozial schlecht, die haben keine soziale Absicherung und so. Die, sogar die, die, so die Schränke oder so, so aus voll dünnem Holz und du klopfst da dagegen ja, und denkst, ja. so, hoffentlich fällt es jetzt nicht ab. Die haben auf jeden Fall weniger Regularien, was, was auch sowas angeht. Ne? Ja, aber das soll jetzt hier auch kein Rant gegen die USA sein. So. Aber es wird auf jeden Fall nicht dein, dein Place to be. Ich glaube nicht, nein. 
Hast du sonst einen außer Deutschland? <lacht> äh, vielleicht Italien. Okay. Ähm, so, ja, ich mag Italien gerne. Auf entspannt, abends Rotwein und ein paar Texte schreiben. Ja, ja. <lacht> ja, klingt gut auf jeden Fall. <lacht> ähm, Du hast über, über das, wir haben über das Album gerade schon ein bisschen gequatscht, da können wir auch gerne nachher nochmal drauf zurückkommen. Du hast dabei ja auch, abgesehen vom Album, noch relativ viel rausgehauen. Das heißt, relativ viel ist ziemlich viel rausgehauen. Mhm. Ähm, auch mit interessanten, aufstrebenden Leuten, auch irgendwie zum Beispiel Forti. Da hast du auch zwei Sachen mitgemacht. Finde ich auch ein sehr, sehr nicer Vibe zwischen euch beiden, so das passt auf jeden Fall. Ja. Das auch einfach, weil man hat sich gegenseitig gefeiert, war cool und gesagt, okay, let's do it. Ja, voll. Plus wir haben noch äh, die Connection, dass wir eigentlich fast aus dem gleichen... Dorf kommen. Okay. Also ich komme aus Schorndorf, er kommt aus Winterbach mhm. und das ist also zehn Minuten voneinander entfernt. Also aber ihr kannt ab, also bevor ihr Musik gemacht habt, habt ihr euch nicht connected? Nee, nee. Aber er hat mir dann auch irgendwann mal geschrieben, ich bin immer irgendwie schlecht mit Leuten connecten, mhm. würde man jetzt vielleicht auch nicht denken, weil wir so viele Features haben, aber ich mag es eigentlich voll gerne. Ich bin auch voll großer Fan von einfach voll vielen Sachen und deswegen kommen auch so viele Fe Features zustande. Dann noch dazu die Situation, dass 2020 eh alle Zeit hatten. Ja, das heißt. ähm, genau. Ähm, und dann ist, haben, wir, haben wir diese zwei Songs gemacht, äh, die mir auch echt voll taugen. So, und hm. ich freue mich voll, dass ich bei ihm auf dem Album bin. Ist auch ein sehr geiles Album geworden, kann man sich auch wirklich mal geben. So. Das ist auch cool, ne, wenn man so. Also klar, bei dir auf dem Album sind ja jetzt Feature-Gäste drauf, aber auch anders. Du sagst gerade so, es ist halt cool, auf einem Album zu sein. Bei Savi warst du ja zum Beispiel auch drauf. Ja. Savi-Interview kommt übrigens auch bald. Wir, wir brauchen noch ein bisschen. <lacht> aber wir haben uns auch vor zwei, drei Monaten getroffen. War auch ein sehr, 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 sehr cooler Typ, sehr, sehr entspanntes Interview gewesen. Mhm. Ähm, ja, aber das, das ist genau, das ist auch einfach ein cooles Gefühl. Ne? So auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben eben mal, ich weiß, ich weiß nicht, ob du gerne über Zahlen redest, wir haben eben äh, aber mal so, ich habe eben schon mal gesagt, die Zahlen sprechen für sich. Ich habe einen Instagram-Post von dir gesehen, äh, der war von 2020 tatsächlich, ähm, da hast du gepostet, mein Gesicht, wenn ich gerade ja. gucke, dass ich eine Million Spotify-Hörer monatlich habe. Weißt du gerade, wie viele du aktuell hast? Äh, ja, ich glaube schon, so zwei, vier. Ja. ja. Crazy auch, ne? wenn man überlegt, das ist einfach, also ich glaube, vor unter einem Jahr hast du den, den Post so gepostet und ja. einmal hat es sich verdoppelt. Ja, ich glaube, kannst du das, also realisierst du sowas schon? Also, weil das Ding ist auch, ich denke mir auch gerade heute, wir sind ja in einer sehr, sehr nice Location hier, alles, wir haben eben schon drüber gesprochen, sehr gutes Wetter, alles wird auf jeden Fall wird ein sehr, sehr schöner Abend, aber das Potenzial der Leute, die theoretisch hier sein könnten, ist ja nicht da, wenn man ja. sowas visuell, also ne, du kriegst es ja visuell jetzt nicht mit, sondern siehst halt, auch so zahlen. Kannst du es trotzdem fassen, so irgendwie? Also ich glaube irgendwie nicht so richtig, weil ich eigentlich nicht so viel damit konfrontiert bin. Es ist halt dann eine Zahl, die da steht mhm. und irgendwie voll schön, ja, voll, voll riesig irgendwie. Und bestätigt einen ja auch einfach in seiner Arbeit. Ja, voll. Ähm, ich hinterfrage das natürlich dann auch und denke mir dann so, okay, das ist dann vielleicht auch einfach viel von dem Lonely Track, der mich ja jetzt nicht so hundertprozentig repräsentiert. Aber ja, es ist natürlich voll schön, aber ich glaube, das beeinflusst nicht so meinen Alltag, dass ich jetzt irgendwie so starmäßig unterwegs bin und irgendwie nur angesprochen werde und irgendwie alle Leute jetzt erstmal gar nicht fassen können, dass ja. ich jetzt da bin oder so. Weißt du so, das aber ist ich, ja ich schätze dich auch so ein, als wenn du das da auch nicht unbedingt jetzt, dass, dass das nicht dein Ziel ist, dass du dahin bist. Nee, gar nicht. Nee, gar genau, nicht. Also, ja. 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 Eigentlich voll gut, wie es ist gerade. Ja. Vielleicht dann sogar ganz gut, dass man da auch so langsam jetzt gerade rein startet. Ne? Dann fängt langsam mal wieder größere Events an und so und man, man hat es nicht direkt so von 0 auf 100 so dann noch einmal. Ja. ja. Cool. Cool. Lonely hast du gerade angesprochen, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, wo wir eben waren, dass du halt viele Facetten einfach abspielen kannst. Ne? Ähm, wie ist das so für dich privat? Hörst du auch sehr, sehr viele gemischte Genres und hast deswegen auch einfach Bock drauf? Keine Ahnung, du bist an dem einen Tag voll auf Trap, aber am anderen Tag sagst du, okay, Voll Bock auf so ein Abtempo. Du hast manchmal auch so ein bisschen so diese Garage-Vibes drin, ja, auch und so. Ist dann auch einfach mutabhängig, dass du, voll. Dass du einfach gerade irgendwie bestimmte Playlists und Artists pumpst oder so? Ja, natürlich, natürlich. Auch so einfach gar nicht mal nur Musik hörenmäßig, sondern auch vor allem Musik machen. Ja, klar. Also, ich glaube, diese Lonely-Nummer war schon eher so ein einmaliger Ausflug. Mhm. Ich fand es einfach irgendwie voll spannend. Es war auch voll random, wie ich zu dem Ding gekommen bin. Ich war einfach im Studio. Ich hatte jetzt nicht Session oder so. Mhm. Und Kili und Joe haben diesen Track da gemacht. 
haben den dann am Ende an Wise und Tujamo gepitcht ja. und die sind dann nochmal ran. Ah, okay, aber du warst quasi zuerst. Ja. Ja. ja, genau. Und ich habe einfach so eine Line geschrieben und die so reingesungen. Die so, all of my friends went home, and now that they go, I feel alone. Und war so, ey, ich habe ja auch noch einen, soll ich den kurz reinmachen? So. Mhm. Und am Ende bin ich halt auf dem Song gelandet irgendwie. Ja. War auch gar nicht sicher, ob ich da jetzt als Artist genannt werden möchte. Ähm, aber ja, auch irgendwie spannend. Wir waren dann einem, bei einer so einer Autokinoshow in, in Schüttdorf, in diesem Index. Ja, okay, ja. Ähm, das ist ein Riesenladen auch. Ja, ja. Und es war also voll die andere Sie Welt und voll interessant, sich das anzugucken ja. und so. Ja, schon, schon lustig. Und es ist authentisch entstanden. Also, ne? so, es ja. ist ja nicht so ein, okay, wir müssen jetzt einen Hit machen, sondern du hast. Ja, genau. Einen, genau, das ist ein Record. Trotzdem voll der Hit geworden, auf jeden Fall. Übelst, ja. Äh, und, ja. Voll cool. Ähm, wir haben eben so ein bisschen. Ich spring gerade ein bisschen hin und her. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> Alles gut. Ähm, wir haben eben über dieses ganze Corona-Thema und so geredet und du bist jetzt gerade auch 21 oder bist ja jetzt 21 geworden und man wird so langsam ein bisschen erwachsener, reflektierter. Man hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken auf jeden Fall auch. Ähm, wie hat sich das so auf dich noch, noch ausgewirkt? Auch man merkt, dass in deiner Musik bist du ja oft auch mit Themen wie Selbstzweifel beschäftigt, aber dann halt, man hat es im Album ja gerade gesehen, im Endeffekt muss man sich dann wieder pushen, dass doch alles halb so schlimm ist, wie man denkt. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie so ein so Momente auch, wo du sagst, okay, das, das war so für mich irgendwie oder Phasen, wo du, die, die du erlebt hast, wo du sagst, okay, jetzt habe ich lange über das Thema nachgedacht und mhm. reflektiert und merke, okay, ich gehe mit manchen Situationen, die ich vorher vielleicht anders gesehen habe, einfacher um. Gerade auch Musikindustrie und so ist natürlich auch kein leichtes Pflaster. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Klar, irgendwie man hat so ein bisschen an Sicherheit gewonnen. Mhm. Es wird einem ja auch relativ einfach gemacht, weil man ja echt an allen Ecken und Enden einfach nur Lob bekommt so und alle sagen einem, wie krass man ist so. Ist das auch schwierig? Naja, ich... Also glaubst du es noch? Also, also weil, weil es gibt ja auch viele Leute, die wahrscheinlich, also ohne jetzt irgendjemandem zu unterstellen, ne, aber klar, je größer man wird, gibt es ja viele, die dann einfach sagen, ey, voll, voll cool, voll cool, mhm. weil die vielleicht auch cool mit dir sein wollen. Mhm. Und dass du da manchmal so, dass du denkst, okay, ich fahre dann gerne mal wieder nach Hause in die Garage und meine Jungs sagen so, Dicker, der Song letzte Woche ist so, weißt du? Ja. So. Ja, voll. Also, oder auch zum Beispiel, wenn ich heimkomme und meine Eltern sagen so, hey, was ist denn das für ein Track? Also, da gibt es echt bessere von dir und so. Okay. Das finde ich dann auch irgendwie immer cool. So. Ja. Kommt äh, das vor? Ja, ja, ja. Voll. Also, bei einem Ding war das so, bei 1975, so mhm. hat meine Mom gar nicht gefühlt. Okay. So war so, ja, nee, da gibt es echt. Echt bessere von dir, aber ja, ich ist halt, keine Ahnung, sie ist halt 50. Ja. So, ist ja, ist ja cool. Die liebt zum Beispiel, es geht mir gut, gefällt der voll. Oder ja. das Lied mit Lea gefällt der voll gut und so. Ja. 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 Zeigst du deinen Eltern so alles, was du machst? Also nee. so, ist viele Songs? Nee. nee, nee. Eher so Mama, da kommt ein Album, hörst du dir mal an. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob zum Beispiel mein Dad mein Album bis jetzt gehört hat, also ich gehe mal davon aus, Stimmt, ja. ich gehe mal davon aus, auch aber wenn er es nicht sagt, <lacht> <lacht> also so wäre es bei meinen Eltern. <lacht> ja, ja, es gibt auch manche Sachen, wo ich mir denke, oh, bitte hört euch das jetzt nicht an, so, ich weiß gar nicht, oder so. wir, haben, wir haben zum Album eine Box gemacht und da so ein äh, Tucker Up Tape reingemacht, wo halt echt nur so äh, Songs drauf sind, die es sonst eigentlich nie ans Tageslicht geschafft mhm. hätten, wo so echt so die ersten Schritte drauf waren. Ähm, das gab es auch exklusiv nur in der Box. Ne? Genau, ja. genau. Und ja, bei sowas, da denke ich auch so, ja, das könnt ihr euch anhören, aber also jetzt meine Eltern, ihr alle solltet das auf jeden Fall anhören. <lacht> aber die äh, Chance verpasst, die Box <lacht> ist weg. Stimmt. Deswegen, ähm, wenn da nichts geleakt wird, dann wird es schwierig. <lacht> ja, sowas, also, zeige ich dir dann natürlich ja. nicht so und ey, guck mal, ich sing da über Saufen, voll ja. cool. So, ja. ja, okay, stimmt. <lacht> Hast du Geschwister? Weiß ich gar nicht. Ja, ja? zwei. Du bist dann der Mittlere. Der Mittlere, Middle Child. Ja, voll. Also ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Wir sind alle so, meine Schwester ist zwei Jahre älter, mein kleiner Bruder ist dreieinhalb Jahre jünger. Ja. Und die? Hören deine Musik, die pumpen die. Ja, voll. Ja, ne? Also meine Schwester ist schon, schon länger weg, die studiert. Deswegen haben wir nicht so viel Kontakt, aber mein kleiner Bruder ist zu Hause und 
Wir sind auch voll irgendwie jetzt so über die letzten Jahre auf einen, einen Nenner gekommen. Und, mhm. und, ähm, ja, ich zeige ihm auch immer viele Sachen und frage ihn nach seiner Meinung und so. Ähm, ja, ist immer cool, jemanden zu haben, der so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen ist, aber trotzdem auch genug Ahnung hat, um, um wirklich fundiert da ähm, um seinen Rat zu geben. Nice. Ja. Mit was für einer Musik bist du zu Hause aufgewachsen? Gab es oh. da so Artes? Wir haben eben mal schon mal das, das Rock-Thema so angesprochen. Ja. Was war so dein... Also zu Hause die Musik, ich sage jetzt mal nur die coolen Sachen. <lacht> sag auch äh, die nicht coolen. Ich kann, dir, ich kann dir auch zwei nicht coole von mir sagen, ähm, die mich sehr geprägt haben. Ja, eigentlich meistens die Musik von meinem Dad. Also das Coole war so Blues Brothers okay. oder so Spider Murphy Gang, mhm. feiere ich auch tot. Ähm, aber keine Ahnung, mein Dad, das habe ich auch schon mal gesagt, der liebt immer, wenn so so Covergeschichten, wo dann die originalen Songs in so einem anderen Genre nochmal aufgenommen werden. So, ja. Kennst du diese, äh, diese Baseboards oder so? Die machen so, die singen dann Umbrella so, von doch, Vienna. Ja, das aber ist auch dann so die so auf, riesen, riesen Coverband. So, ja, ne? ja, 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 so auf, auf 50er okay. Jahre Style. Aber ist so ein bisschen neuer, ne? Also die waren ja nicht in 50 ja, genau. Ja, ja, also es hört ja mittlerweile auch nicht mehr, aber ich weiß noch. Da haben wir mal das Album zu Hause und das ist ja. Geil. Hat er dann die Originalsongs auch gefeiert oder war es dann wahrscheinlich? Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er die. Ob er dann wusste, dass das <lacht> so, ja. 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 Was war so dein, dein Ding, wo du sagst, okay, da habe ich so I fell in love with Hip-Hop? Hast du da was? Ich weiß gar nicht, ob ich da so einen einzelnen Künstler oder Künstlerin nennen kann. Ich glaube, das erste Album, was ich mir vom Hip-Hop-Genre gekauft habe, war das Recovery-Album von Eminem. Ähm, ja, und dann war, kam auch schnell Kendrick Lamar mit seinem Good Kid, Mad City Album. Das ist, glaube ich, für viele in unserer Generation so ein... Ja, mhm. und allgemein diese ganze Black Hippie Crew ähm, mit J-Rock und, und äh, Schoolboy Q. Schoolboy Q, ganz viel gehört. Nice. Ace of Rocky und so, also, ja. Isaiah Rashad hat auch ein neues Album rausgehauen. Ja, habe ich noch nicht gehört. Snoop. Kommt übrigens auch ein Interview. Ich mache ein bisschen Schleichwerbung. Zwischen. Ehrlich? Ja, Mann. Geil, triffst ja. du ihn? Ne, wir haben äh, vor drei Tagen gesoomt. Okay. Ja. Fett. Tod ist nicht entspannt. Geil, ja. Cool, ja. So hätte ich ihn auch irgendwie eingeschätzt. Voll. Das war mega entspannt. Ja, und einfach auch krasser Artist. Und er auch witzig, hat sich fünf Jahre Zeit gelassen zu seinem, von seinem letzten Album. Nein. Deswegen Krass. man sieht so gerade so diese, ne, wo man mal ein bisschen Zeit hat und ja, dann so langsam die Sachen rangeht, dann, dann wird es gut. Ja. Voll. Okay, Eminem. So voll, aber ich bin jetzt auch nicht der riesen Eminem-Fan, Eminem vor allem jetzt okay. so über die letzten Jahre. Ja, ja. Da habe ich viel verloren gegangen von dem, was mich mal daran fasziniert hat. Hm. Ähm, genau. Ja. ja. Ich glaube, was ich so voll inspirierend fand in die deutsche Ecke, war einfach dieses Peter Fox-Album, klar. Ähm, was, was ich für mich als das beste deutsche Rap-Album einordne, auch wenn es jetzt natürlich nicht Hip-Hop ist, aber er rappt ja einfach. Und auch das erste Kraftclub-Album, was ja auch jetzt nicht Hip-Hop ist, aber der Typ rappt halt. Ähm, ja, das war Passt aber dann auch zu dir, weil man würde ja auch nicht direkt sagen, okay, Mayan ist 100% Hip-Hop. Ja, ne? voll. Weil ich meine, wir haben eben kurz äh, vor dem Interview schon mal gesprochen, wo du erzählt hast, dass du auf einer Live-Show warst, dicker Turn-Up und auf einmal hast du dich ans Klavier gesetzt. Ist mm. ja ne, für... Hier war das sogar, <lacht> hier in dem CBE, ganz völlig fehlplatziert ich, äh, riesen Club-Show äh, und wir hatten noch nicht mal unsere gemasterten Songs, also alle riesen dicke Anlage, fette Sounds und dann, und jetzt kommt Maya und keiner kennt mich so und ich gehe erstmal hin und spiele so auf Klavier. Äh, Aber durchgezogen. Und ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich haben die danach gesagt, Dicker, der war krass. So. Ja, aber es hat ja einfach, weißt du, die Leute wollten feiern und ja. da irgendwie, keine Ahnung, mitsingen. Aber jetzt theoretisch hättest du ja ein Repertoire an Songs, die auch ordentlich Stimmung rausballern. Also für eine Clubshow könnte Jetzt könnte man das vielleicht machen. machen. Wobei ich glaube ich auch denke, dass wenn wirklich so komplett gemischtes Publikum auf so einer Hip-Hop-Party wäre, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde die vielleicht schon noch kriegen irgendwie, aber... Wäre auf jeden Fall auch schwer. Wäre auf jeden Fall auch schwer. Hm. Zumindest, ja. ja. Kann ich mir schon vorstellen. Dann. <lacht> auf jeden Fall lustig da. 
Ah ja, aber auch ein geiles Erlebnis irgendwie, ne? Weil man hat es dann halt einmal so, man hat halt einmal erlebt und weißt du, okay. Ja, es war jetzt auch nicht. Ich glaube, es war, es gab ein Dude, der wirklich konstant so einen Mittelfinger hochgehoben Nein, hat. So. Ähm, <lacht> aber ja. Wie gehst du damit um? Ich weiß nicht. Das war jetzt zum ersten Mal, dass ich wirklich so gemerkt habe, okay, irgendwas läuft hier gerade gar nicht richtig rund. Und dann habe ich ihn aber irgendwie so konstant so Augenkontakt mit ihm Geil. gehalten und war so ein kleiner Bastard. So jetzt. <lacht> <lacht> Mal gucken, wer länger durchhält. So ja, Mann. Ja. Und im Endeffekt, Digga, ich stehe auf der Stage und du bist halt unten, kannst haten, so, ist egal. Ja, ja, ich meine, ist ja auch fair, also, keine Ahnung, der hat da gezahlt, um seinen Abend zu haben und dann komme ich und will ihm irgendwas über Gefühle erzählen, so. Ey, Gefühle sind wichtig. Normal, aber so, ja, geschenkt, so, ja. ist ja okay. Dafür umso nicer, dass du heute Abend die Bühne komplett für dich hast. Ja. Die Tickets waren innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, ausverkauft. Köln hat auf jeden Fall Bock auf heute Abend. Ja, Köln ist immer eine gute Stadt. Ich ja. bin hier richtig gerne. Ich war hier die letzten drei Wochen dreimal hier. Okay. Ähm, Auch wegen Auftritten dann schon? Nein. Ich war einmal bei einem Interview bei den Worldwide Wohnzimmer Jungs. Ah, okay. Und einmal haben wir ein Video gedreht. Und jetzt heute. Ja. Video gedreht heißt, da kommt demnächst schon wieder was. Album gerade frisch draußen, aber du machst direkt oh, ja. weiter. Oh ja, das kommt am 6. August. Vormerken. Schön den Kalender einstellen. Nice. Willst du schon was, darfst du schon was darüber sagen? Oder noch Top Secret und. Ach, ich, ich, äh, ja, ich halte mich mal zurück. Ja? Ich halte mich mal zurück. Okay. Nice. Ähm, du hast auch noch einen sehr, sehr nice Song, den ich sehr gefühlt habe. Ich kann gar kein Französisch, deswegen darfst du es gerne sagen. Nuit de Thé? Genau. Sommernächte. Ah, okay. Glaube ich zumindest. Okay. Mit Oscar Anton und Clementine. Ja. Clementine wahrscheinlich. Ja. Ich frage die ganze Zeit immer bei diesen Features, wie ist das zustande gekommen? Aber da denke ich mir wirklich so, okay, wie, wie ist das gekommen? Weil ich finde, dieses Französische, dieses ein bisschen Chanson-mäßige, ja. passt halt auch voll gut zu diesem Vibe. Ne? Oder auch allgemein zu dem Vibe, den du oft hast. Ja. Deswegen, äh, das ist, glaube ich, echt einer meiner Lieblingssongs, die jetzt so vorm Album rausgekommen sind. Da haben wir schon coole Songs auch dabei, aber der ist schon irgendwie special. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, das kam über Kilian und Joe. Die waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal in Paris und haben die beiden dann kennengelernt. Also das ist der Oscar und seine Schwester Clementine. Okay. Mhm. Die beiden in Paris wohnen. Mhm. Mhm. Ähm, und die hatten diesen riesen Erfolg mit, ihr, mit dem Track in, in Frankreich und haben dann noch mal äh, glaube ich in Spanien und in Deutschland Leute gesucht, wo ah, okay. die das so rausbringen wollen noch mal und den Song irgendwie noch mal international zu bewerben ähm, und ich habe den gehört und war so boah ja man ich übel Bock, lass ja. mich da drauf ähm, ja und ich glaube ist echt echt geil geworden ich bin auch voll stolz auf den ich habe da voll äh, so executive producer mäßig hatte ich irgendwie voll den Plan wo es hin soll und am Ende noch mal dieser Break und Chordwechsel irgendwie ähm, ja ja Mag ich voll gerne. Wie ist das so in der Zusammenarbeit? Also klar, Kilian und Joe sind so deine Executive Producer quasi, aber du bist trotzdem im Produktionsprozess wahrscheinlich schon von Anfang bis Ende am Start. Einfach nur die Jungs wissen halt. Ja. Das Ding ist, ich kann halt nicht produzieren so. Also wenn du mich vor dem Laptop sitzt und dann in einer Stunde Video kommst, dann ist gar nichts passiert. Dann du ist hast YouTube aber auch den Laptop offen auch gerade und relativ frisch. Ja, ist so. <lacht> ist so. Ich kann da halt gar nichts, aber ich kann. Ähm, halt Sachen einspielen ja. und ich spiele auch Schlagzeug, kann Drums ja. äh, reintippen und äh, Bassläufe spielen und so und glaube ich ganz gut sagen, was ich möchte. Ja. Ähm, es ist oft so, dass du das Bild schon vorher dann so im Kopf hast, dass du, also weil du gerade bei dem Song meinst du ja gerade so, ey, ich wusste genau in welche Richtung das geht. Mhm. Ist, ist das so der normale Case bei dir oder ist es? Ja, es ist schon oft so während dem Ding so, okay. hey, guck mal, hier würde das voll geil noch reinpassen mhm. und so und wir brauchen da die Pause und so irgendwas. Ähm, es ist, ergänzt sich halt total gut, es ist, ergänzt sich richtig gut. Also ich bin jetzt nicht der krasseste Instrumentalist, da würde ich eher Joe so hinpacken, der halt einem dann so ein geiles Outro Piano spielen kann und mhm. dann so ja, ich genieße es halt voll, das ist voll der Luxus sagen zu können, so, ja kannst du das so machen? 
Und er sagt, ja, Mann, ich kann es genau so machen. So. Ja. Das ist riesig irgendwie. Das ist richtig schön. Also so and done. Also so, ja. Ja. Okay. Aber natürlich, es bringt dir ja trotzdem auch was, ne, dass du damals Schlagzeug gespielt hast, dass du Klavier spielen kannst. Ja. Ich meine, du machst es ja auch selber bei deinen Auftritten. Ja. Genau dann. Ja, also voll wichtig, glaube ich, einfach so ein Grundverständnis zu haben. Klar. Anders wäre ich, glaube ich, jetzt auch nicht hier so. Nein. Ja. Geil. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Zeit. Wie viel äh, haben wir denn? Zehn vor sieben. Oh, wir wollen in, einer, in 40 Minuten wollen wir spielen. Genau, deswegen würde ich sagen, auch ich lasse dir noch ein bisschen Zeit. Wir können entspannt hier noch die, die Kippe zu Ende rauchen und alles. Aber fürs Interview war es mir auf jeden Fall eine Ehre. Cool, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, sehr auf das Konzert. Wir haben ja auch das Vergnügen, dass wir gleich hier ein bisschen mitgucken dürfen. Und wir dürfen wahrscheinlich sogar äh, ein bisschen mitfilmen. Oh. Haben wir eben gehört. Ich weiß nicht, ob das mit dir <lacht> abgesprochen ist. Wir machen es einfach. Mal das gucken, egal. ob das geil aussieht, wenn die Leute in deren Kopfhörer so hm, ja, ich, da sitzen. Ich, kann man ja, Mann. ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Nervös? Ein bisschen? Noch nicht. Ich bin jetzt hier gut abgelenkt gewesen. Okay. Ich glaube, hätte wäre ich da hinten so rumgetigert, dann wäre ich jetzt ja. schon ein bisschen aufgeregt da, aber wird bestimmt auch noch kommen jetzt so in den nächsten 40 Minuten. Ja. Alles klar, ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview. Danke dir. Das war eine Ehre. Das war Mayan bei hiphop.de. Mein Name ist Bies, ähm, die klassische Abmoderation. Abonniert auf jeden Fall den Account, wenn ihr mehr coole Videos haben wollt in Zukunft. Ihr habt schon gehört, da sind ein paar in der Pipeline. Und klickt auf die Glocke, wie man das bei YouTube so macht. Gleich Mayan live im CBE. Peace out. Tschüss.